Sebek era più potente di Kaido e persino Roger e Barba Bianca poteva mettere in difficoltà, anche se non era al loro livello. Shanks il rosso, complessivamente, è più abile di Miop, anche se nella spada lui è più abile, ma grazie al controllo delle tre ambizioni che sa padroneggiare a un livello superiore Shanks, riesce persino a tenere testa a Newgate e fare le sue colpe. Occhi di Falco, quando ha colpito col suo attacco più potente Newgate, non lo ha minimamente messo in difficoltà, dato che lui ha deviato quel colpo con un braccio solo. Reid invece era l'unico che si è scontrato diverse volte con barba bianca al punto da essere quasi sul, sul punto di batterlo con la sua velocità anche se Newgate era superiore. Dragon invece si è ispirato a Roger, che era il migliore in assoluto nel sapere utilizzare l'ambizione dell'armatura che infondeva nella sua spada e non solo quella. Dragon invece ha una potenza incredibile a tal punto di essere in grado di tenere testa un ammiraglio e riesce a far volare via anche gli scogli. Nella prova, dato che con un braccio solo ha bloccato Smoker, che poi diventa vice ammiraglio. Garp invece è stato l'unico che era due volte sul punto di uccidere Roger. Sa dove si trova Dragon, il figlio, ma pure se preferiva diventasse un marine, se lo ha sempre protetto. Oder invece poteva mettere in difficoltà Barba Bianca, se non si impegnava al massimo, anche se non era al suo livello. Non era in grado di mettere in difficoltà Roger, ma era nettamente superiore a Kaido. Reidi tuttavia rappresenta la più grande minaccia in assoluto, dato che sa per grandi linee cosa è successo nei cento anni di grande vuoto, anche se il significato dei quagni griff che Nico Robin sa leggere più profondo di quello che ha scoperto Roger, e come Rubber sapeva sentire la voce di tutte le cose. Xebec was more powerful than Kaido, and even Roger Whitebird could get in trouble, even if he wasn't at their level. Shanks the Red overall is more skilled than Miok, even if he is more skilled in his world, but thanks to the control of three ambitions that he knows how to master at a high level, Shanks even managed to stand up to negate and parry his blows. Okay, Way he hit it with this most powerful attack, Newgate didn't bother him in the last as he neglected that shot with one arm. Rayleigh, really. on the other hand, was the only one who collided with Whitebird several times to the point of almost being on verge of beating him. With his speed, even to Newgate was superior. Dragon, on the other hand, was inspired by Roger, who was the absolute best in knowing how to use the ambition of armor, that he is still in, in his world, and not only that. Dragon, on the other hand, has an incredible power the point of being able to stand up to an ad admirer and manage to make even the rocks fly away. Proof of this given that with only one arm he blocked Smoker, who later became Vice Admiral. Garp, on the other hand, was the only one who was twice on the verge of killing Roger. He knows where his son Dragon is, but even if he is preferred to become a Marines, he always protected him. Odin, on the other hand, could put White Bird in difficulty if he did not try his best, even if he was not at his level. He was not able to put Roger in difficulty, but he was clearly superior to Kaido. Rayleigh, however, represents the greatest threat ever since he knows roughly what happened in the 100 years of the Great Void, even if the meaning of the poignant grief that Nick Robin carried is deeper than 
what Roger discovered, who, like rubber, knew how to feel the voice of all things. Bye.